Hola, hoy es el primer día del año, así que feliz año nuevo. Y estaba haciendo mi planificación de carreras 2024, esta, y como veis está prácticamente vacía, así que más bien estoy planificando esto, que es mi calendario de retos o aventuras. Y bueno, me parece muy buena costumbre planificar deportivamente el año. No me refiero solo organizativamente, ¿eh? me refiero más a qué queremos hacer ahora mismo deportivamente con nuestra vida. Algunos de vosotros estaréis centrados en la competición, otros en buscar vuestros límites o realizar un reto concreto, otros en practicar deporte por salud o por disfrutar. Independientemente de vuestro objetivo principal, me parece muy, muy importante tomar un periodo de reflexión y revisar lo que estamos haciendo y ver si es realmente lo que queremos hacer. Coger el tiempo de hacernos las preguntas básicas como por ejemplo, ¿es esto lo que más me apasiona en este momento? ¿Estoy practicando este deporte por costumbre? ¿Porque está de moda? o por mantener una relación con un amigo? ¿Están mis objetivos realmente equilibrados con el tiempo que le puedo dedicar? ¿Qué es lo que estoy buscando con la manera en la que estoy practicando deporte? Este tipo de preguntas me parecen súper interesantes para no dedicar tiempo y energía a lo que realmente no resuena con nosotros mismos en este momento. Para que quede más claro lo que intento expresar, os voy a poner ejemplos de mi experiencia y ver lo que me ha afectado y cómo estoy planificando ahora mismo mi 2024. Así que, ¡vamos allá! En mi vida, deportivamente, he tenido como cuatro fases. En esta primera fase, desde que me acuerdo hasta los 17 más o menos, estaba más centrado en el patinaje de velocidad, sobre todo un montón de carreras al año, de campeonatos de España y demás, haciendo amigos, disfrutando mogollón. Si hubiese reflexionado, podría haber cambiado algunas cosillas. Así que diría que aunque no hiciese estas reflexiones de manera muy, muy activa, mis objetivos sí que estaban realmente alineados con lo que quería hacer. Tampoco tenía la experiencia ni la madurez de hacerme este tipo de preguntas. En mi segunda fase, desde los 17 a los 22 más o menos, empecé a tomarme el deporte mucho más en serio. Empecé con triatlón y también hice un año de ciclismo de aficionados. En esa época entrenaba un montón, con entrenador personal muchas horas. Tengo un recuerdo súper bonito de mis primeras triatlones, pero creo que me lo tomé demasiado, demasiado en serio. Seguía los entrenamientos súper a rajatabla, la mayoría de los entrenamientos los hacía solo eh, en vez de hacerlo con un compañero para mejorar más, sobre todo cuando estuve en aficionados corriendo con, bueno, saliendo, <risa> saliendo las carreras con Contador, Luis León Sánchez y demás, no disfruté nada. Fue una época súper, súper exigente, no terminaba carreras, estaba súper frustrado, estaba agotado mentalmente, intentando congeniar todo eso con, un, con los estudios de ingeniería. Es que además, ahora pensándolo bien, mi objetivo nunca fue tampoco ser profesional, no era lo que realmente quería hacer. Y, y si en ese momento me hubiese parado a pensar en mis prioridades, compaginaría mucho mejor mi vida deportiva con salir con los amigos, con disfrutar y con hacer otras cosas. Me estoy enrollando bastante, pero lo que quiero hacer es poneros ejemplos prácticos de lo que estoy hablando, ¿vale? Así que a corto, ¿vale? Entonces, después de eso, fui al extranjero, estuve dos años prácticamente sin competir y después de reflexionar y meditar mucho, quería un gran reto y empecé a hacer Iron Man. <risa> Corrí Niza, Copenhague un par de veces y demás. En, en aquel momento era exactamente lo que quería hacer, aprendí y disfruté un montón. Pero el cuarto año se, se convirtió en rutina. Estaba haciendo básicamente todos los años lo mismo. Sabía exactamente cada entrenamiento, lo que me iba a aportar, lo que iba a mejorar con cada entrenamiento. Y ya no disfrutaba tanto de conseguir los retos, ni tampoco de, de ver cómo evolucionaba mi cuerpo. Y dejó de ser interesante para mí. Si antes de llegar a ese momento hubiese reflexionado un poco, la verdad que hubiese podido aprovechar ese año para hacer otras cosas que, que me aportarían mucho más. Bueno, estos me parecen ejemplos interesantes de por qué me parece interesante cogerse un momento de reflexión cada año o periódicamente y revisar los objetivos que tenemos. Durante los últimos años he utilizado las competiciones, pero de manera muy puntual como para tener objetivos para motivarme para hacer deporte y mantenerme con salud. Llevo la competición de sangre y puntualmente sí que entreno un poco más para hacer bien la, la maratón de Berlín o la veo bien patines o cosas así, porque ya las competiciones no me, no me motivan ni me aportan tanto. Y por eso esto está vacío y este año lo que voy a hacer es, el año pasado hice algún viaje de aventura y me llenó un montón entonces lo que voy a hacer es definir viajes, aventuras, retos deportivos, incluso vídeos de YouTube, como utilizaba antes las competiciones, como una manera de motivarme a realizar deporte y a hacer esas aventuras. Y obligarme más a realizar esas cosas que ahora mismo me llenan absolutamente de placer. 
me encanta el deporte, me encanta cómo me hace sentir, pasar tiempo en la naturaleza, cómo me hace conectar conmigo mismo si no estoy obsesionado con el resultado. Sé exactamente el, el tiempo que le puedo y quiero dedicar en 2024 y estará completamente alineado con los objetivos de vida que quiero realizar en este 2024, los retos o lo que queramos hacer. Entonces, ¿cómo planificar vuestro año 2024? Bueno, evidentemente el caso de cada uno será súper diferente, pero yo creo que deberíamos hacerlo cogiendo un momento de parón y pensando realmente lo que queremos hacer, tan simple como eso. Utilizar la cabeza, la lógica, está muy bien, pero me parece que es mejor hacerlo desde la intuición. Igual suena un poco cursi, pero os invito a hacerlo desde el corazón, intentando separar lo que dice la cabeza y haciendo caso a vuestras tripas, a vuestro cuerpo. Cuando estéis en un momento de calma, en la naturaleza, meditando, o os viene algo en un sueño, yo creo que hay que agarrarse a eso. A esa sensación cuando como éramos niños y nos ilusionamos por las cosas. Si en un momento os viene algún momento de inspiración de ese tipo, seguir a vuestra intuición. Si de repente os viene que queréis hacer de parapente, que os encantaría hacer no sé qué carrera, pero no sabéis ni por dónde empezar, no lo habéis hecho nunca, pero realmente algo dentro de vosotros os llama. Simplemente puede ser que, yo que sé, cosas mucho más prácticas, que sentís que el ciclo con vuestro entrenador ha, ha terminado, o con vuestro equipo, o que queréis hacer algo de una manera diferente, lo que sea, pero de una manera auténtica y que salga de vosotros mismos. En general, para ayudaros con la planificación, unos tips que os podrían ayudar podrían ser. Uno, el tiempo. Ser realistas con el tiempo que le podemos dedicar, queremos dedicar a este objetivo. Y que lo podamos compaginar adecuadamente con nuestra vida laboral, social y familiar. Reflexionar lo que os aporta cada una de estas partes y cómo equilibrarlos entre sí. Emoción, lo que hemos dicho antes. En vez de establecer objetivos genéricos, objetivos de otros, objetivos que son lógicos para vuestro camino, digámoslo así, pensar en metas que os hagan sonreír. ¿Quieres hacer tu primer maratón? ¿Quieres hacer un deporte de riesgo? O tal vez simplemente quiere ser más consciente a la hora de realizar deporte. Lo que hemos dicho, haz las metas que resuenen a nivel muy, muy personal. Tres, variedad. Darle una vuelta de tuerca a las cosas. No quedarse en la monotonía de, de un solo deporte o de hacer el mismo deporte de una misma manera. ¿Algún evento en 2024 que os llama realmente la atención? ¿Alguna competición en el extranjero o cerca de vosotros pero que sea diferente? O incluso asistir a una competición como espectadores. Un viaje deportivo con amigos, por ejemplo, a ver los Juegos Olímpicos, yo qué sé. Deporte al aire libre. Sol, naturaleza, actividad física, el gimnasio, rodillo y demás está muy bien. Pero el contacto con la naturaleza y las aventuras aportan un nivel extra. Puedes planificar tu primer viaje de aventura. El mundo es un patio de juegos. 6. Escuchar a tu cuerpo. Está genial establecer retos ambiciosos, pero la salud es lo primero. Tenemos un cuerpo y hay que cuidarlo y mimarlo. Conoce tus límites y asegúrate de cuidar tu bienestar físico como mental. 7. Organización. Crea un plan de acción. Divide tus metas en pasos realizables y realistas. Un objetivo claro es principal para conseguir tus objetivos, pero puedes tener también flexibilidad. Los objetivos son el foco, pero no hay ningún camino largo que sea recto. Foco claro, pero no dudes en ser flexible durante el camino. Y listo, creo que es lo que quería compartir con este vídeo. El 2024 es un lienzo en blanco. Podéis hacer lo que realmente queráis. Alinea tus objetivos con tus deseos más profundos y prepárate para un año maravilloso. Y nada, si os han gustado estas reflexiones, aunque este haya sido un envío atípico para mí, darle un me gusta, compartir, suscribiros al canal con las notificaciones y todo eso. Y nos vemos en un próximo vídeo.